Jo Leute, was geht? Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu einer weiteren Folge Rotate auf meinem Kanal. Wir gehen direkt rein. Heute geht es natürlich weiter mit dem 1.0 Update. Und da steht mal der König auf dem Programm. Ich werde euch sofort erklären, was er kann. Er bekommt erst einmal 50 Glück gratis obendrauf. Außerdem bekommen wir 25% Schaden und Attack Speed für jede Stufe 4 Waffe, die wir besitzen. Heißt, wenn wir 6 rote Waffen haben, bekommen wir 150% Attack Speed und 150% Schaden. Außerdem bekommen wir für jedes unterschiedliche rote Item, das wir besitzen, 5 Max HP. Jetzt natürlich das Problem des Charakters, da wir ein König sind, sind Stufe 1 Waffen für uns natürlich absolut unbrauchbar. Das heißt, mit jeder Stufe 1 Waffe verringern wir unseren Schaden um 15% und unser Attack Speed um 15%. Außerdem, wenn wir ein weißes Item äh, kaufen, das wir noch nicht im Inventar haben, verlieren wir einfach mal 2 Max AP. Das heißt, es ist ein klassischer Late Game Charakter, am Anfang eher schwach und nach hinten raus eine absolute Maschine. Wir nehmen heute auf ihm als Waffe das neue und verbesserte Beil, denn das Beil hat jetzt ein Attack Speed Scaling bekommen. Das ist neu. Das haben nicht viele Waffen, aktuell glaube ich nur zwei Stück. Die andere Waffe habe ich euch noch nicht gezeigt im Video, aber die wird auch noch kommen. Aber das Beil, das hat jetzt eine Text mit Scaling und damit ist es deutlich relevanter als vorher. Wir gehen natürlich rein auf Gefahr 5 im Endlos-Modus und wie immer, bevor ich den Mann starte, wenn euch meine Videos gefallen und ihr mehr von mir sehen wollt, dann lasst mir sehr, sehr gerne ein Like da und folgt meinem Kanal. Darüber würde ich mich sehr freuen. Jetzt gehen wir rein und probieren unser Glück. Also das Ziel ist, dieses Charakters natürlich so schnell wie möglich auf die 5, äh, ich meine auf die 6 roten Waffen zu kommen und auf die roten Items. Das heißt, wir wollen eigentlich relativ schnell unsere Waffen kombinieren, was den Charakter natürlich am Anfang eher schwach macht. Denn am Anfang wollen wir gar nicht so sehr jetzt, jetzt erstmal hier ganz viele weiße Waffen kaufen, sondern wir wollen eine weiße Waffe und dann im Idealfall die direkt zusammenstecken damit wir da unsere Ruhe haben und nicht den Debuff bekommen. Denn jedes Mal, wie gesagt, wenn wir mit einer weißen Waffe rumrennen, verlieren wir Schaden oder Attack Speed. Und wenn wir natürlich jetzt mit fünf weißen Waffen noch rumrennen würden, würden wir dermaßen viel Schaden oder Attack Speed verlieren, dass es einfach schon fast unmöglich wäre, weiterzukommen. Deswegen sollten wir uns darauf konzentrieren, dass wir das nicht machen, sondern dass wir eben immer zumindest auf blaue Stufe upgraden. Und wir müssen auch aufpassen, dass wir gerade am Anfang nicht zu viele weiße Items mitnehmen. Oh, ein bisschen Regeneration, warum nicht? Denn ich kann euch das einmal kurz am Beispiel vom Coupon zeigen. Wenn wir den jetzt kaufen, ihr seht, wir haben 15 Leben. Jetzt haben wir nur noch 13 Leben, weil uns der Coupon leider Leben abzieht, weil wir ihn noch nicht im Inventar hatten. Und dadurch verlieren wir Leben. Das heißt... Da müssen wir gucken, dass wir jetzt nicht jedes einzelne weiße Item kaufen, dass wir sehen, vielleicht darauf achten, was wir unbedingt brauchen und die Items dann stacken, weil sie uns ja nur einmal Leben abziehen. Und dann später im Run kann man dann auch alles kaufen, weil dann hat man eh genug Leben. Natürlich das Gute ist, dass wir mit 50 Glück auch starten, dass wir viele Kisten bekommen. Relativ viel Heilung aus den Gegnern. Das ist auch noch nicht lange so. Das wurde, glaube ich, heute Morgen hinzugefügt. Es gab nämlich heute Morgen einen Hotfix. Da wurde aus dem 1.0 Update aus der Version ein bisschen was verändert. Da wurden zum Beispiel Items nochmal angepasst, Charaktere nochmal angepasst von den neuen Charakteren. Und dementsprechend haben wir jetzt eben 50 Glück auf dem König. Das ist ziemlich nice. Dadurch kriegt man natürlich bessere Waffen bessere Items und kann so schneller zu seiner starken Phase kommen. Und natürlich die Kisten sind auch toll, die man bekommt für mehr Geld oder bessere Items. Also ich habe das Gefühl, dass der König jetzt etwas fairer ist, weil vorher war er auch jetzt nicht schwach. Aber es war doch deutlich schwieriger. 50 Startglück macht nochmal einen großen Unterschied. Und wie bereits am Anfang gesagt, wenn wir einmal dann bei den roten Items sind oder bei den roten Waffen sind, dann ist auch vorbei. Dann rastet der komplett aus. Dann kriegt er so viel Schaden und so viel Text mit umsonst. Oh, sechs Nahkampfschaden. Das nehmen wir mit umsonst. Zwei Rüstung würde ich auch mitnehmen, dass wir nicht zu schwach werden. Beil 3. Genau das meine ich. Durch die 50 Glück bekommen wir einfach jetzt ein Beil 3 spendiert. Ist natürlich perfekt. Wir könnten uns jetzt schon ein rotes Beil machen tatsächlich. 
Ist ein bisschen gierig, aber... Machen wir mal. Ihr müsst mal darauf achten, wir haben jetzt minus zwei Schaden und keine Attack Speed. Wenn ich jetzt die beide kombiniere, haben wir 25% Attack Speed und 23% Schaden, weil wir unser erstes rotes Beil haben. Das ist jetzt, wie gesagt, ein bisschen riskant, macht aber auch 64 Damage das Teil jetzt. <lacht> Kann man machen. Wir könnten jetzt natürlich auch sagen, wir gehen erstmal auf mehrere blaue Beile und dann irgendwann kombinieren wir die, wenn wir das Richtige bekommen. Aber ich habe mir gedacht, wir gehen jetzt mal ein bisschen auf Risiko. Gucken mal, wie weit wir damit kommen. Denn wenn wir jetzt anfangen, dann noch mehr Beile zu stacken, dann haben wir auf jeden Fall schon mal eine gute Basis, was Attack Speed und Schaden angeht. So ein bisschen extra. Oh, muss ein bisschen aufpassen. Beile natürlich nicht die höchste Range. Und ich hoffe tatsächlich, dass wir jetzt gleich das neue Gecko-Baby sehen, denn falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, was die Changes genau waren von dem Hotfix, dann äh, wurde das Gecko-Baby jetzt richtig, richtig geil gemacht. Das Gecko-Baby war vorher ja schon nicht schlecht. Das Gecko-Baby hat euch halt vorher äh, 20% Chance gegeben, Material anzuziehen und minus einen Livestream. Jetzt gibt euch das Gecko-Baby 10 Range. Das Gecko-Baby hat jetzt keinen Negativeffekt mehr. Das heißt, das Gecko Baby ist nur noch positiv. Ich würde sagen, das ist eins der besten weißen Items jetzt. Das sollte man wirklich immer mitnehmen, weil es einfach keinen Nachteil mehr hat. Und Material anziehen kann man immer gebrauchen. Klar, wenn man schon das Sift relikt hat, dann muss man es nicht mehr mitnehmen. Aber gerade früh im Run, ich hoffe tatsächlich, dass wir es kriegen. Vorher war es mir immer ein bisschen egal, weil es euch natürlich den Livestream ein bisschen kaputt gemacht hat. Das kann halt auch einen Unterschied machen, aber jetzt ohne Nachteil würde ich sagen, immer einpacken das Teil. Gucken, ob wir den Baum da unten noch bekommen. Sehr schön, eine Kiste, wichtig. Zwei Kisten in Runde 6, ist sehr, sehr gut. Säure sind mehr Leben, werde ich mitnehmen. Mehr Heilung ist auch nicht schlecht. Und ein bisschen Leistie werde ich mir auch einstecken. Ich glaube, noch mal Leben. Ausweichen wäre auch nicht schlecht, loszutreten, aber wir werden jetzt hier noch ein weißes Item nehmen. Dann haben wir 33 Leben. Das ist, denke ich, ein ganz stabiler Wert. Kaffee, ist nochmal mehr Attack Speed, nehmen wir auch mit. Nochmal ein Beil und ein Beil 2, perfekt. Dann überspringen wir da schon mal wieder einmal den Debuff. Jetzt haben wir natürlich für nächste Runde einmal ein weißes Beil, das uns ein bisschen schlechter macht. Aber ich denke, wir sind von den Stats her schon ganz gut dabei. Und das liegt auch an den neuen 50 Glück, das kann man definitiv sagen. Leider wurden auch ein paar andere Sachen verändert, zum Beispiel der Charakter, den ich euch ich glaub, am Mittwoch vorgestellt habe, der Kryptid, der kann jetzt keine 80 Ausweichen haben, der kann nur noch 70 Ausweichen haben. Schade eigentlich, weil der war echt geil, jetzt ist der halt, finde ich, nicht mehr so krass. Da haben wir schon wieder eine Kiste aus dem Gegner, sehr, sehr schön. Und da ist noch ein kleiner. Nein, komm her. Nein, schade. Ausgerechnet der Kiefer gibt uns nur drei Leben natürlich. Aber drei Leben sind besser als gar nichts. 15 Glück packen wir auch nochmal ein. Noch ein blaues Beil. Ich glaube, ich will jetzt erstmal weiter meine Beile upgraden, wenn es geht. Äh, das sind keine Beile. Köder. Es ist auch ein neues Item, das ich freigeschaltet habe. Das ist sehr, sehr geil. Das macht nämlich, dass in der nächsten Welle garantiert zwei Beute-Aliens spawnen. Und es gibt euch einfach drei Regenerationen obendrauf. Pinnig ist ein sehr, sehr starkes Item. Klee nehmen wir natürlich auch mit 20 Glück, 6 Ausweichen. Fällt mir auch sehr, sehr gut hier. Und einen Garten für Heilung könnten wir eigentlich auch einstecken. Läuft bis jetzt wirklich gut, der Run. Ich äh, sehe das Potenzial. Eigentlich ist ja wirklich der Anfang das Schlimmste auf dem Und wir kriegen einfach so eine Kiste und nice. Das Schlimmste auf dem Charakter. Hier in Welle 8 will ich jetzt aber auch wieder aufpassen. Und da ist unser erstes Alien mit einer Kiste auf dem Rücken, das natürlich garantiert gespawnt wird, wo ich aber jetzt nicht rankomme. <lacht> so, jetzt aber. Komm schon. Ich bin zu langsam. Ich komme nicht ran. Jetzt haben wir es. Sehr schön. Und da ist schon direkt das Zweite. Da komme ich aber auch nicht ran.
Da haben wir unsere beiden garantierten Aliens mitgenommen. Da muss man immer ein bisschen gucken, wenn man das Item nimmt, weil manchmal hat man halt Runden, wie Runde 8 zum Beispiel, wo es vielleicht ein bisschen schwieriger ist, die Aliens zu töten. Repost können wir mitnehmen. Wir gehen auf Nahkampfschaden. 30% Schaden. Perfekt. Erstes rotes Item. Wir kriegen 30% Schaden und wir kriegen nochmal 5 Leben, weil wir das Item nicht besitzen. Und genau deswegen sind die 50 Startglück sehr, sehr geil. Weil wir dadurch einfach die Chance hatten, das zu bekommen. Und ich nehme hier noch ein bisschen mehr Rüstung. Und wir kriegen nochmal den Köder. Also nächste Runde wieder zwei Kisten. Äh, nehmen wir mit. Auf jeden Fall. Und mehr Glück. Also das läuft ja wirklich gerade richtig, richtig gut. Waffentechnisch nicht perfekt. Könnte besser sein. Aber itemtechnisch läuft das wirklich fantastisch. Ich habe jetzt auch in meinen letzten Runs im Stream tatsächlich das erste Mal ähm, diese roten Waffen gesehen, die man kriegen kann. Die können nur auf roter Stufe spawnen. Das sind so legendäre Waffen. Die sind richtig krass. Mit denen muss ich irgendwann auch mal spielen. Einfach die Mod holen, dass ich mit denen starten kann. Auch wenn das natürlich völlig overpowered ist, aber ansonsten sind die echt schwer zu kriegen. Ich habe die bis jetzt nur im Endless-Modus gesehen. Vielleicht sehen wir ja sogar eine, diese, diesen Run, weil es gibt nämlich eine Nahkampfwaffe. Die ist legendär. Und da wir auf die Beile gehen, können wir die vielleicht sogar kriegen. Natürlich hier gucken, dass wir alle Bäume kriegen. Unsere beiden Aliens haben wir schon bekommen. Und wir haben jetzt auch ganz gute Defensivwerte inzwischen durch die ganzen Köder. Beherrschung, perfekt. Sechs Nahkampfschaden einfach so, nehmen wir mit. Und das können wir eigentlich auch mitnehmen, da wir sowieso keinen Fernkampfschaden brauchen. Und noch ein bisschen Lifestyle und noch ein bisschen Attack Speed. Perfekt, mehr Bäume, sehr, sehr gut bei unserem Glück. Noch ein Beil. Ich werde jetzt, glaube ich, aber nicht direkt auf rote Stufe kombinieren. Ich will jetzt langsam doch ein paar mehr Waffen haben. Köder... Und jetzt in Runde 10, direkt am Anfang, Runde 10 ist so schon ekelhaft genug. Maus könnten wir aber mitnehmen für mehr Gegner. Ich glaube, das packen wir. Dann haben wir noch ein bisschen Leiste. Ja, schaffen wir schon mehr Gegner. Und noch ein Ball, sehr schön. Ich kriege einfach kein weißes Ball, <lacht> das ich kombinieren könnte. Perfekt, wir haben zu viel Glück. Wir sollten jetzt wirklich sehr, sehr viele Kisten bekommen. Also mit über 100 Glück in Welle 10 ist man schon extrem krank dabei, wenn man nicht der Glückspilz ist natürlich. Wenn da keine Kisten kriegen, dann weiß ich auch nicht. Bis jetzt sieht es tatsächlich ein bisschen mau aus. Wir können jetzt aber auch wieder den Rambo machen. Wir haben genug Rüstung. Wir haben so viel Leiste jetzt auch. Da wieder ein bisschen durch die Gegner durchheizen kann, ohne mich groß zu kümmern. Wetzstein, mehr Lifestyle nehmen wir mit. Und einfach ein bisschen Ernte, damit wir da wieder positiv sind. Leben haben wir eigentlich mehr als genug, muss ich zugeben. Glück. Wir jetzt auch nicht unbedingt nehmen. 8 Nahkampfschaden. Sehr geil. Und 15% Attack Speed. Auch wenn ich bald mal wahrscheinlich mit Ausweichen anfangen sollte. Fertige Hase geht auch immer. Recycling Maschine bei den ganzen Kisten, die wir kriegen. Oh, das ist ja perfekt hier. Ja, wir machen uns jetzt einfach direkt die nächste rote Waffe. Damit wir da direkt wieder die Boni bekommen. Dann gehen wir nämlich auf hier... 82% Attack Speed hoch. Sehr schön. Und wir kriegen nochmal 25% Schaden. Das sieht richtig gut aus. Wir haben drei Elite-Wellen. Das ist wahrscheinlich sogar perfekt für unseren aktuellen Zustand. Weil ich würde sagen, wir sind verdammt stark jetzt schon. Und das ist noch lange nicht unsere finale Form hier. Wir fangen gerade erst an. Ich kann auch ruhig durch die Gegner durchlaufen jetzt inzwischen. 
Wir könnten noch ein bisschen mehr auf Rüstung gehen und ich sollte echt langsam anfangen ausweichen, hoch zu pushen, gerade für die Elite-Gegner und so. Wenn die dann doch mal ein paar Hits reinkriegen, machen die ja schon viel Schaden. Übrigens, ich glaube, jetzt gestern im Stream habe ich festgestellt, mein Hass-Elite-Gegner von den neuen Gegnern ist Marty McFly, diese komische Fliege. Den finde ich echt am schlimmsten von allen. Oh mein Gott, Klee, sehr geil. Ähm, ich würde sagen, ein bisschen Crit langsam mal tatsächlich. Estis Couch, hm, nee, lass mal. Wir nehmen Metalldetektor mit für ein bisschen mehr Geld. Sif Relikt. Ja gut, wenn ich es einfach so kriege, dann nehmen wir es da natürlich auch mit. Schwarzer Gürtel natürlich auch für mehr XP und Schaden. Dann mal gucken, wen wir kriegen. Bitte nicht die Fliege. Wo ist er? Okay, wir kriegen einen alten Elite-Gegner. Das gefällt mir doch. Da bin ich entspannt. Das Schaden ist ganz gut. Vor allen Dingen ist unser Attack-Speed schon sehr, sehr solide. Und den kann man ja sehr schön rumrennen. Oh, ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich es nicht übertreibe mit dem Schaden. Wo ist mein Garten? Oh. Hier ist mein Garten. Ah, nicht so viel Ausweichen zu haben, ist dann schon ein Nachteil. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen aufpassen. Er ist schon fast tot. Das Dumme ist, er ist da irgendwie in den Gegnern fest am Stecken. Komm nicht an ihn ran. Okay, sehr schön. Wir haben die Kiste. Jetzt sind wir durch. Das war doch noch ein bisschen knapper, als ich gerne gehabt hätte. Das war das Zeichen, dass ich noch ein bisschen mehr auf Ausweichen und Rüstung gehen sollte an dem Punkt. Nein, das ist noch ein Baum. Verdammt. Ich werde gesehen. Wir kriegen die Kartoffel, die auch verbessert wurde. Gibt uns jetzt ein bisschen mehr von allem. Nehmen wir natürlich mit. Cyberball. Aber auch eigentlich mal mitnehmen. Auch wenn wir dann natürlich manchmal Kills mitmachen, die wir vielleicht mit Crit und einer Jagdtoffe in Geld umwandeln könnten. Aber wir haben ja eh noch keine Jagdtoffe gesehen. Banner nehmen wir mit. Schwarzer Gürtel nehmen wir auch mit. In den Auge könnte ich eigentlich auch mal einstecken, aber ich will erstmal andere Sachen. Da ist nochmal ein Köder. Das ist schon das dritte Mal, dass wir den bekommen. Und man kriegt ja jedes Mal auch Regeneration. Also ich mag das sehr, sehr gerne, das Item. Zerfetzen. Und wir mitnehmen. Auf unseren Äxten. Wir machen Nahkampfschaden. Die Frage ist, wie sehr gehen wir auf Nahkampfschaden? Und wir gehen noch sehr auf Prozentschaden. Weil wir natürlich auch viel über Attack Speed arbeiten können. Über Attack Speed kommen wir an sehr, sehr viel Schaden. Das darf man nicht unterschätzen. Weil die Waffe jetzt ja auch mit Attack Speed funktioniert. Bereits am Anfang schon gezeigt. Das heißt, über Attack Speed kommt man da auch an viel Schaden. Das heißt, wir müssen nicht exklusiv auf Nahkampfschaden gehen. Gerade später so die 20% Attack Speed Upgrades, die roten. Oder die 15% Attack Speed Upgrades, die machen schon einen großen Unterschied beim Schaden. Oh mein Gott, wie viele Kisten kriege ich denn? Oh, what? Ja, Leute, ne? Also das neue Köder-Item ist, glaube ich, richtig, richtig geil. Gefällt mir. <lacht> das war jetzt schon lächerlich, wie viele Kisten ich jetzt in diese Runde kriege. Da fünf Stück. Wir hatten irgendwie vier Kisten-Aliens, glaube ich. Schmetterling können wir mitnehmen. Für ein bisschen mehr Leiste Kürbis. Glaube ich nicht, dass wir was auf was mit Durchschlag gehen. Statue, wir werden nicht groß stehen bleiben. Aber mehr Attack Speed und Range und mehr Crit nehmen wir auch mit. Ausweichen muss jetzt hoch. Mehr Attack Speed. Die Fee. Also ich muss sagen, es gibt wirklich sehr, sehr viele geile ähm, Regenerations-Items inzwischen. Also wir haben durch den Köder jetzt schon neun Regenerationen. Jetzt holen wir uns die Fee. Dann haben wir 24 Regenerationen. Also da ist schon einiges dazugekommen. Roboterarm. Sehr geil. Damit haben wir unsere Rüstung auch versorgt. Den Igel könnten wir eigentlich noch mitnehmen für ein bisschen mehr Schaden. Warum nicht? Aber mit dem Roboterarm haben wir dann 15 Rüstung. Und ich glaube, dann sollten wir für die nächsten Runden so gut aufgestellt sein. Dann müssen wir nur noch unsere Beile hochkriegen. Dass die alle rot sind. Und dann geht die Party, glaube ich, ab. Ich habe jetzt auch so viel Regeneration durch die ganzen Items. Ich glaube, ich kann jetzt hier einfach wirklich alles ignorieren. Das größtenteils. Ich 
Ja, sieht sehr, sehr gut aus. Das ist die nächste Kiste. Sehr schön. Leider nur eine diese Runde. Das ist ein bisschen wenig. Für unser Glück. Aber trotzdem. Komm, rotes Item. Zyklopenwurm. Nice. 12% Schaden. Nehmen wir natürlich mit. Ich würde sagen, dass wir jetzt mal ein bisschen auf Crit gehen. Das ist so einer der wenigen Stats, die wir noch nicht so wirklich ausgebaut haben. Und bei unserem Schaden später brauchen wir Crit natürlich auch. Je früher, desto besser. Plastiksprengstoff könnten wir mitnehmen, weil wir Zerfetzen haben. Die Frage ist, wie, wer, wie wichtig ist mir das? Ich glaube nicht so wichtig, weil eigentlich reicht die Standardexplosion davon. Bandana brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir aber mehr. Crit. Sehr schön. So, mal gucken, ob wir was Neues bekommen. Wir kriegen... Nope, wir kriegen... Okay, ich habe gerade ein bisschen Glück. Wir kriegen wieder einen alten Gegner. Ich habe jetzt natürlich ein weißes Bein mitgenommen. Das heißt, wir sind ein bisschen schwächer gerade als normal. Easy. So krank. Also es ist wirklich krass, wie einfach die alten Elite-Gegner im Vergleich sind. <lacht> Überrascht mich wirklich jedes Mal. Bei denen habe ich aber. Natürlich habe ich bei denen auch viel, viel mehr Übungen, weil ich die halt in- und auswendig kenne. Inzwischen. Es kommt spielt natürlich auch mit rein, dass man ganz genau weiß, wie man sich positionieren muss, damit die Gegner nicht viel machen können. Bei dem neuen ist es teilweise echt verdammt schwer. Da muss man erstmal reinkommen. Aber das ist ja das Schöne an neuem Content, dass man vor allen Dingen neue Herausforderungen hat. Deswegen macht es ja auch so viel Spaß. Gnome. Oh, Leute, den sehe ich aber sowas von gerne. Sammelreichweite ist uns eh egal. Wir haben das Sift belegt und 10 Nahkampfschaden. Ja, ne? Her damit. Drei Ausweichen für 4% Schaden. Ja, komm. Wenn wir dann mal stehen bleiben, dann haben wir ein bisschen mehr Ausweichen. Medaille können wir auch einstecken. Guter Allrounder. Hier möchte ich, glaube ich, noch mehr Ausweichen haben. Das soll auch mal hoch. Tentakel, perfekt. Damit haben wir jetzt... 44% Crit, das heißt, wir heilen uns mit der Tentakel schon mal sehr, sehr gut. Gefährliche Hase ist auch sehr gut. Nochmal zerfetzen. Ja, einmal reicht mehr. So viel Schaden werden wir damit eh nicht machen. Später im Endless-Modus, da kommt der pure Damage unserer Beile zum Einsatz, die bis jetzt echt gut performen. Ich bin froh, ich bin wirklich froh, dass sie angepasst worden sind, weil eigentlich sind das keine schlechten Waffen. Vom, von der Art und Weise, wie sie funktionieren her, sind halt primitiv, man kriegt gut Leben, sie greifen schnell an. Sind gute Allrounder-Waffen, so gute Nahkampfwaffen. Aber leider waren sie halt einfach damals, wo sie jetzt verändert wurden und mit der Tech Speed skalieren, <lacht> nichts Besonderes. Und andere Waffen waren einfach viel, viel besser im dann im Vergleich, wenn man nur auf Nahkampfschaden geht. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt überhaupt noch auf Nahkampfschaden gehen will oder wir wirklich nur noch auf Attack Speed gehen, weil Attack Speed uns praktisch mehr DPS gibt und noch mehr Schaden. Ich glaube, es würde sehr mehr Sinn machen, wenn ich jetzt wirklich nur noch auf Attack Speed gehe. Und wenn jedes Mal, wenn Nahkampfschaden kommt, das nicht nehme. Oh, noch mehr Crit, sehr schön. Ja, yep, Attack Speed, let's go. Ich muss mal gucken, wir machen jetzt 180. Mit 10% Attack Speed machen wir 182. Naja. <lacht> Aber ist okay. Ritual möchte ich das. Ja, ein bisschen mehr Leiste ist nicht verkehrt. Nochmal ein Beil. Das Sparschwein wird sich noch selber bezahlen. Also können wir mitnehmen. Aber viel wird es leider nicht mehr machen. Und wir kriegen schon wieder einen alten. Wir haben jetzt dreimal einen alten Elite-Gegner bekommen. Also das nenne ich mal Glück. Der gönnt uns jetzt hoffentlich noch einen Amboss. Ich sag's euch, Leute, wenn ihr den Amboss auf dem, äh, auf dem König früh bekommt, ist komplett vorbei. Also wenn ihr den Amboss in der frühen Runde kriegt, dass er all eure Waffen rot macht, ist auf diesem Charakter einfach alles zu spät. Also wirklich alles zu spät. Leider hatten wir nicht das Glück, obwohl wir dreimal Elite. Aber es kann jetzt ja der Amboss kommen. Das wäre richtig geil. Ich predikte aber das Diplom. 
So, noch mal. Yo, wie viele Kisten wir kriegen. Sehr geil. Hier kommt Amboss, Amboss. Ah, schwere Geschosse. Schade, brauchen wir leider überhaupt nicht. Weil Fernkampfschaden. Da kommen ein Polster, können wir mit dem 20 Glück nochmal. Sehr geil. Attack Speed auch nochmal. Garten brauche ich eigentlich nicht nochmal. Bärtierchen können wir natürlich immer einpacken. Mehr Crit und Ausweichen geht auch immer. Noch mehr Ausweichen, dann haben wir 52. Noch ein Polster will ich eigentlich nicht, weil es lohnt sich nicht so extrem für uns. Und wir könnten uns das nächste rote Ball machen und uns einfach noch ein weißes holen. Dann haben wir 10% plus, bis das weiße weg ist. Gemacht. 420 Schaden, nice. Ich glaube nicht, dass jetzt Welle 20 oder uns irgend noch eine Welle Problem machen wird im normalen Spiel. Das sollten wir eigentlich jetzt gemeistert haben. Ich hoffe so sehr, Leute, dass wir die neue legendäre Nachkampfwaffe kriegen. Ich habe die nämlich selber noch nicht gespielt und die sah richtig geil aus. Ich hoffe wirklich, dass wir die bekommen, aber natürlich kann es sein, dass wir die nicht sehen. Aber es wäre schon frech, gerade bei unserem Glück müsste die eigentlich kommen. Legendäre Waffen sind halt richtig krass. Wie gesagt, können nur auf roter Stufe spawnen und wenn ihr von denen mehrere habt, verliert ihr richtig viel. Ich glaube, wenn man zwei legendäre Waffen hat, verliert man 20 Max AP. Und je nachdem, und ich glaube, wenn man sechs Stück hat, verliert man irgendwie 80 Max AP. Also legendäre Waffen, die haben auch richtig hohe Nachteile, aber die geben, die sind so krank, die Waffen. Ich hatte einmal so einen Laser, der war eine legendäre Waffe, der hat halt alles zerstört. Vier Rüstung nehmen wir mit. Nochmal ein Ball 3, okay, okay. Abwart. Bisschen mehr Crit. Retromation, Kapuzen, Pullover, let's go. Der ist natürlich auch richtig geil in Kombination mit den Beilen. Weil die durch den Textbeat noch mehr Schaden machen. Der gibt uns haufenweise Textbeat für Ausweichen und dann ist es einfach vorbei. Es ist einfach vorbei, Leute, ich sag's euch. Dieser Run hier, also der König, muss ich sagen, wenn ich jetzt einen in persönlichen Ranking machen würde, ist der König definitiv auch sehr weit oben. Ich glaube auf Platz 1 ist der Fischer, weil der Fischer einfach so abgedreht ist und so bescheuert ist, dass der einfach, der macht einfach übel viel Laune. Und ich glaube auf Platz 2 würde ich tatsächlich den König packen aus dem Update. Weil mit dem auch so absurdes Zeug machen. Obwohl der Rebell auch ziemlich geil ist. Also die Top 3 bei mir von den sechs Charakteren. Die Top 3 wäre definitiv Fischer, König und Rebell. Aber jetzt die Reihenfolge von Rebell und König ist nicht so wichtig. Aber die drei sind auf jeden Fall meiner Meinung nach die geilsten Charaktere aus dem Update. Ich muss ja generell sagen, ich finde das Update richtig klasse. Also es macht wieder haufenweise Spaß und die Charaktere sind cool gemacht, sind neue Ideen dabei, was mir immer wichtig ist. Dass es nicht einfach nur dasselbe in grün ist, sondern wirklich neue Ideen bei den Charakteren, auch wenn ich weiß, dass das natürlich schwierig ist bei so vielen Charakteren, die es schon gibt. Ja, Retomation Kapuzen Pullover gibt uns 128% Attack Speed. Wie unsere Reichweite ist danach natürlich komplettes Desaster, aber wir gehen von 227 Schaden auf 269 Schaden. Ja, moin. Jetzt brauchen wir aber mal ein bisschen Range, würde ich sagen. Ich muss mich jetzt schon in die Gegner reinstellen. Aber ich sag mal so. Ah, gar nicht mal so krass viel Schaden gemacht, wie ich denken würde. Ich weiß auch nicht, ob die stärker sind von den Leben her als vorher, vor dem Update oder nicht. Problem ist halt hier ganz klar die Range. Das merke ich jetzt doch extrem. Weil wir jetzt uns schon extrem in die Gegner reinstellen müssen, heißt ich muss Range sowas von priorisieren bei den nächsten Items. Ey, bleib hier. Ey. <lacht> ich bin zu langsam. Ich habe keine Range. Ich komme nicht an den ran. Ich könnte ihn easy töten. Wir stellen uns einfach in ihn rein. Ah, so, perfekt. Die roten Kisten will ich schon mitnehmen. Rote Items sind ja auch mehr Leben. Das wären 10 Leben mehr, wenn wir die Items mitnehmen können. Okay, gar keine Range zu haben ist ziemlich kacke. Das ist richtig kacke. Ich 
töte aber auch nichts mehr. Bäume ist gut bei unserem Glück. Diplom. 20% mehr äh, XP nehmen wir mit. Spinne. Spinne wurde auch ein bisschen besser gemacht. Ihr verliert nur noch 3 Ausweichen und ihr verliert nur noch 5 Ernte. Ich glaube, vorher war es 6 Ausweichen und 8 Ernte. Also Spinne auch definitiv eine gute Wahl. Und hier möchte ich, glaube ich, tatsächlich rote Range haben. Gib mir Range. Ja. <lacht> Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben für rote Range gedreht, aber diesmal war es soweit. Hit können wir auch noch gebrauchen. So, jetzt kommen aber neue Elite-Gegner. Jawohl. Haben wir aber nicht mehr so die Abfall-Range. Jetzt geht das einigermaßen. Wir haben auch erst drei Beile rot, also da ist auch noch sehr viel Luft nach oben. Wir noch ein Kiste Alien, den nehmen wir natürlich auch mit. Glückspfennig wäre auch noch so ein Item, das jetzt halt richtig hart wäre für uns, weil dann hätten wir noch mehr Glück mit dem ganzen Clip, das wir schon haben. Ich bin aber zufrieden mit dem, was wir jetzt haben aktuell. Also ich muss sagen, der Run läuft ganz gut. Legierung nehme ich nicht mit. Ich brauche tatsächlich das Geld, weil wir nicht so viel Geld haben. Tempo könnten wir tatsächlich mal mitnehmen. Ich bin sehr, sehr langsam. Fokus nehmen wir mit. 30% Schaden für 3 Attack Speed. Das ist jetzt nicht wirklich schlimm für uns, die 3% Attack Speed, die wir verlieren. Da ist das nächste rote Beil. Wieder 25% Attack Speed und Schaden. Sehr gut. Brauchen wir noch zwei rote Beile. Und meine Hoffnung, dass wir natürlich noch das krasse rote legendäre Schwert bekommen, war es glaube ich. Excalibur hieß es glaube ich sogar. Passt natürlich perfekt, der Name. Die stirbt auch noch nicht. Ich habe die roten Waffen, also die legendären Waffen, tatsächlich noch nicht vom Endless-Modus gesehen. Deswegen weiß ich nicht, ob die da auch spawnen können. Wäre irgendwie cool, wenn es Endless-Exclusive-Waffen wären, weil die, glaube ich, für den normalen Modus echt viel zu overpowered sind. Aber kann auch sein, dass man mit genug Glück die auch im normalen Modus spawnen kann. Jagdtrophäe wäre auch was Gutes für uns, für ein bisschen mehr Geld. Geldtechnisch sind wir ja, nicht so gut dabei. Wir kriegen halt viel Geld aus den Kisten, wenn wir die Items nicht wollen. Das nehme ich tatsächlich auch nicht fürs Geld. Verbandskasten brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Nahkampfschaden ist mir jetzt auch nicht so wichtig. Reichweite wäre nicht schlecht, weil wir so wenig haben. Weißen ist natürlich auch immer gut. Aber gebe ich jetzt glaube ich kein Geld für aus. Ich nehme den Glücksbringer mit, einfach in der Hoffnung, dass wir dadurch mehr Kisten bekommen, was im Moment auch ein Haufen Geld ist, wie gesagt, und vor allen Dingen, damit wir noch Excalibur sehen. Oder irgendeine andere von diesen roten Waffen. Aber der 23 machen wir auch easy. Wir könnten tatsächlich Welle 30 knacken, aber wie gesagt, was ich auch schon jetzt öfter angesprochen hatte in Videos und Streams, ist, dass ich finde, dass der Endless-Modus jetzt durch das Update noch schwieriger geworden ist als vorher. Das heißt, man muss noch stärker sein, man muss noch krassere Builds haben als vorher. Ähm, und ich glaube, jetzt ist selbst Welle 50, wenn man nicht diesen Lebensbild geht, schon extrem schwierig. Und da ist unser letztes Beil, das wir brauchen. Große Arme sind natürlich auch ziemlich geil. 12 Nahkampfschaden können wir auch gebrauchen. Wir haben leider nicht das Geld, um uns das zu kaufen. 
Nee, da glaube ich, kaufe ich einfach direkt. Ja, da kaufen wir direkt das rote Beil und kombinieren die beiden. Oh, Schnappi ist am Start. Schnappi ist richtig ekelhaft. Oh, der ist als Nahkämpfer ja richtig kacke. Kommst du nicht an den Rand? Bleib hier. So, Schnappi ist weg. Aber ich habe auch schon mitbekommen, dass der Entwickler sich gerade irgendwie äh, Ideen einholt, wie er den Endlos-Modus besser machen kann, beziehungsweise fairer machen kann. Und die legendären Waffen sind schon mal ein guter Anfang, aber die muss man natürlich auch wieder sehen. Das ist dann wieder so ein sehr großer RNG-Faktor, wenn man sie nicht bekommt. Haben wir Pech gehabt. Aber es ist immerhin ein Anfang. Lüge geben uns Tempo und Reichweite. Ja, Reichweite können wir gebrauchen. Klee ebenso. Mehr Glück nehme ich mit. Und wir sind voll. Wir haben unsere kompletten roten Waffen. Damit sind wir jetzt insgesamt, wie man sieht, auf 150% Schaden und 150% Attack Speed. Außerdem haben wir jetzt schon 40 Leben durch die roten Items bekommen. Also das ist auch nicht schlecht. Und das ist genau das, was ich gesagt habe. König im Endgame ist echt, echt Ziemlich stark, wenn man da hinkommt. Und wenn man vielleicht andere Waffen spielt, ich weiß nicht. Also ich muss sagen, die Beile gefallen mir schon ziemlich gut. Die neuen Beile, also die machen echt Spaß. Das sind gute Waffen geworden. Aber wenn ihr den König noch schaffen wollt auf Gefahr 5, empfehle ich euch auch die Fäuste und dann in die Klauen, wenn ihr die Klauen schon freigeschaltet habt. Die Klauen sind auch richtig geile Nahkampfwaffen. Die werde ich natürlich noch mal separat vorstellen. Das war bei mir der erste Run, den ich auf Gefahr 5 geschafft habe mit dem äh, König. Also da ist definitiv Potenzial da. Ritual können wir mitnehmen. Ja, Ente natürlich auch. Mehr Crit. Und die großen Arme können wir uns leider immer noch nicht leisten. <lacht> das meine ich mit dem Geld. <lacht> wir sind halt leider geldtechnisch echt kacke unterwegs. Wir haben aber auch nichts bekommen. Wir haben einen Metalldetektor, keine Jagdprofäen. Also ist es auch zu erwarten, dass wir gar kein Geld bekommen. Warum mache ich jetzt 914 Schaden? Habe ich nicht eben 889 gemacht? Was habe ich denn da genommen? Ha. Gerade verwirrt, warum ich mehr Schaden mache. Ah, Welle 30 könnten wir zumindest von unserem Schaden her noch packen. Glaube ich. So wie das gerade aussieht. Elefantenbaby. Ach, können wir jetzt eigentlich auch mitnehmen. Chameleon brauchen wir nicht mehr. Weil ich sowieso keine Jagdtrophäen bekomme. Und wir nehmen die großen Arme mit. Für den guten Schaden. Und den Köder. Dann kriegen wir nämlich nochmal zwei garantierte Kisten. Grinds magisches Blatt. Mh, 80 Brille weg. Geil, dann hätten wir Crit voll. Nachtsichtbrille wäre sehr, sehr gut, aber wir müssen erstmal das Geld zusammenbekommen. So, jetzt haben wir schon fast 1000 Schaden mit einem Crit. Gleich haben wir 100% Crit. Sieht wirklich gut aus. Hab nicht so viel Rüstung. Das heißt, die Gegner könnten mich schon lang machen. Welcher? War da gerade ein Kisten-Alien? Ich weiß es nicht. Kann sein, dass der da gerade reingespawnt ist. Und dann direkt gestorben ist. Ich glaube, meine beiden garantierten Kisten-Aliens sind schon gespawnt. Und ich habe die direkt getötet, weil die unter mir gespawnt sind. Ne, da ist noch eins. Nice, noch eine Kiste. 
Ah, ich muss jetzt doch langsam ein bisschen aufpassen. Gegner machen gerade oh gut Schaden. 25, 29 Schaden machen wir. Wir haben leider keine Adrenalin. Das würde uns auch noch ein bisschen helfen. Ring der Selbstjustiz kommst ein bisschen spät, aber besser spät als nie. Und ich würde sagen, wir gönnen uns jetzt erstmal das magische Blatt, weil das natürlich dann schon eine Welle mehr funktioniert. Weil wir es jetzt direkt haben am Ende der Welle. Und danach gönnen wir uns die Nachtsichtbrille. Gucken wir mal eben, was unsere Gratis-Dreher sagen. Dann Gnome nochmal. Nee, ich glaube nicht. Oh shit, jetzt kommt Dracula. Oh, der Schaden von den Jungs. Der ist ekelhaft. Ist auch eine ekelhafte Combo. Schnapp die plus Dracula. Da muss ich echt ein bisschen aufpassen. Ich kann aber nicht aufpassen. Oh. No risk, no fun. Wir haben ganz gute Lebensregeneration immerhin, aber ich glaube, ich bin tot. <lacht> Ja, Schnappi plus Dracula. Aber ich würde sagen, das war der König. Ein königlicher Run mit den neuen Beilen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, der König ist, wie gesagt, unter den Top 3 der besten Charaktere der, von den neuen Charakteren, was den Spielspaß angeht. Ähm, ich finde es sehr geil, mit dem auf rote Waffen zu gehen und dann halt richtig viel Schaden zu bekommen, dafür richtig krass belohnt zu werden. Und natürlich am Anfang ist er relativ schwierig, aber ich fand, es war ein geiler Run, hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch und ich würde sagen, ich freue mich, wenn wir uns dann im nächsten Run wiedersehen. Bis dahin, Leute, bleibt gesund, haut rein. Ich wünsche euch was, ich bin raus für heute. Ciao, ciao.